எனக்கெல்லாம் என்ன பதட்டம்னா மைப்பா பேசி பாதி போச்சு ஜெகத்து பேசி பாதி போச்சு அக்கா பேசி முக்காவாசி போச்சு அடுத்த மாதிரி நம்மளை கூப்பிடலாம் முழுசும் போயிடும் கடைசி நன்றி வணக்கம் தான் சொல்லணும் அது ஒரு காரணம் தம்பியை வேணாம் நீ ஜோக்க வேணாம் பண்ணுது இன்னொன்று என்னென்னா அவன் தூக்குற மூலமாக நேரத்தை மிச்சப்படுத்தணும் வச்சுக்கங்க இன்னும் கீழே காலில் வேறு வச்சுருக்காரு யோ பாரு நீங்கள் மேலே இருக்க கால் மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க கீழே தான் ஆள் வர ஆஜா கனியை கூப்பிட்டு ஆஜா கனிக்கு குறுக்க சீட்டு கொடுத்தோன்னே வச்சுருந்த பேப்பரோட சொருகிட்டாரு நம்ம கொண்டு வந்துருக்காரு அஞ்சாறு கொண்டு வந்துருக்கோம் இதில் இந்த சீட்டு வேறு சொருகிட்ட மாதிரி தடுமாறிட்டாரு அவர் வாத்தியார் அவரை போட்டு நடுவில் பேப்பர் கொடுத்தா குழப்பம் ஆயிடுவாங்க அவரெல்லாம் மணி அடிச்சு நிப்பாட்டி பழகினவர் அதாவது நீங்க வந்து ஏங்க நடுநிலையா இல்லை அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் நான் அதிகமாக சந்திச்சிருக்கேன் கடந்த பதினஞ்சு நாளில் ஏன்டா ஒரு நாட்டில் எலெக்ஷன் கமிஷன் நடுநிலையா இருக்காது இன்கம் டேக்ஸ் நடுநிலையா இருக்காது கருப்பு நிலைப்பா மட்டும் நடுநிலையா இருக்கணும் அதுவும் என்னன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி வேண்டாம்னு சொன்னா நீங்க நடுநிலை ஆனா திமுக வேணும் சொன்னீங்கன்னா நீங்க சார்பு எதுக்கு ரெடி பண்றாங்க புரியுது உங்களுக்கு யார் வேணாலும் சொல்லு பாரதிய ஜனதா பாரதிய ஜனதா கட்சி வேண்டாம்னு மட்டும் சொல்லு இன்னார் வேணும்னு சொல்லாத அது நாங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி சூழல யுகபாரதி வந்து இந்த புத்தகத்தை கூட்டு கொண்டு வந்து நான் சொன்னேன் அக்கா அருண்டி அக்கா சொன்ன மாதிரியே பாரதி நான் படிச்சுட்டு தான் வர்றதுன்னு வச்சிருக்கேன் புத்தக விழாக்கு நானே பதினெட்டாம் தேதி தான் சென்னை வர்றேன் நீ இருபதாம் தேதி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அதை உங்களை யார் படிக்க சொன்னா அதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை பாரதி நாலு புத்தகம் படிக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஆனால் நான் ஒரு புத்தகத்தை படிச்சிட்றேன் அதனால் நேற்றைய காற்று மட்டும் நான் படிச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேற்றைய காற்று மட்டும் தான் வாங்கினேன் அதனால தான் வெளியிடுறப்ப எல்லா புத்தகத்தையும் பிடிக்க பிடிக்க நான் வச்சுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் என்கிட்ட இல்லைன்னு திருப்பி திருப்பி என் தம்பி பின்னாடி எடுத்து போயிட்டேன்னு அதை இந்த எனக்கு இந்த விழா வந்து பெரிய மகிழ்ச்சி அளிப்பது என்ன அப்படின்னா யுகபாரதி தொடர்ச்சியாக புத்தகம் எழுதி தொடர்ச்சியாக வெளியீடு பாடல் வெளியீடு எவ்வளோ விழா நடத்திக்கிட்டே இருக்கார் இந்த விழாவுக்கு அவருடைய தந்தையும் தாயும் வந்திருக்கிறது வந்து நான் ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியாக நினைக்கிறேன் இன்னொன்று அம்மாவுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து யுகபாரதி வந்து எல்லாமும் யுகபாரதியுடைய அவர் ஒரு புதத்தில் இருப்பார் நடவண்டி நாட்களில் நான் வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டர் அம்மாட்ட இருந்துச்சு அந்த டிரான்சிஸ்டர் ஒரு நாள் என் பாட்டு கேட்கணுங்கிறத அம்மாவுடைய ஆசையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு அப்படி இருக்கும்போது மத்தியானம் மூணு மணிலேருந்து கூப்பிட்டு மாறி மாறி பிள்ளையும் பிள்ளை சார்ந்த விஷயங்களையும் பேசுவதை கேட்பதை விட பெற்றோர்களுக்கு வேற மகிழ்ச்சி வந்துட முடியும் அந்த பெற்றோர்களை பார்ப்பதை விட வேற மகிழ்ச்சி வந்துட முடியும் இல்லை அது வந்து திட்டமிட்டு தான் யுகபாரதி வேலையை செஞ்சிருக்காரு ஏன்னா யுகபாரதி சொன்னேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி விழாவை வந்து முஸ்தபா சார் வந்து கோச்சக்கூடாது கவிக்கோரங்கத்தை நடத்தாதீங்க என்ன கவிக்கோரங்கத்தை நடத்தாதீங்க இது நீங்கள் வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்கார மாதிரி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் உட்கார இடத்துல கூப்பிடுங்க என்ன சிக்கல்லாம் இப்போ கவிக்கோரங்கத்தில் உட்காந்துருக்கேன் எல்லாருமே யுகபாரதியுடைய முதல் வெட்டு நண்பர்கள் இப்போ அதுக்கு ஒரு ரெண்டாவது வெட்டு இருக்கான் மூணாவது வெட்டு இருக்கான் யுகபாரதி ரசிகன் இருக்கான் ரோட்டில் போஸ்ட் பார்த்து ஒருத்தர் உள்ளே வர வேண்டியிருக்கான் அவெல்லாம் இருக்கான்ல அவனை பூரா நம்ம இழக்கிறோம் இந்த இடத்துல வைக்கிறதுனால நான் அதெல்லாம் சொல்லுவேன் பெரிய இடத்துல வைப்போம் பாரதி அதை செய்வோம் இன்னொன்று முதல்ல நம்ம கூவணும் இந்த ஊரில் கூவாமல் வேலைக்கு ஆகாது உங்களை வந்து நீ ஆளாயிட்டேன்னு ஒருத்தர் சொல்லவே மாட்டான் நம்ம தான் சொல்லணும் நான் ஆளாயிட்டேன்னு சொன்னா தான் அவன் நினைப்பான் ஓ ஆளாயிட்டான் போல இருக்கு அப்படின்னு அதனால நம்ம முதல்ல சொல்லணும் பாரதி அது நீங்கள் செய்யவே மாட்டேங்கிறீங்க சொல்லிருங்க நான் புத்தகம் நாலு புதினா இத்த இத்தத்தண்டி புத்தகம் இருக்குல்ல இப்படி முன்னாடி இவ்வளோ புத்தம் இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சிருக்கோங்கிற சொல்லணும்ல பாரதி அதனால நம்ம ஆளாயிட்டா நம்ம தான் சொல்லணும் அவன் எவனுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நான் என் டேரக்டர் இருந்து வெளியே வரும்போது அப்படி தான் சொன்னேன் சார் நான் போகிறேன் சார் படம் பண்ண போகிறேன்னு அவர் பதறிட்டார் ஏன்னா கிட்ட கதையிலேயே அவருக்கு தெரியும் ஆளுகள் யாரையும் தெரியாது சினிமாலையும் தெரியும் உன்னை நீ போய் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நீங்கள் என்ன என்ன சொல்லி அறிமுகப்படுத்துவீங்க என் அசோசியேட் நீங்கள் என்னை யார் சார் டேரக்டர்னு அறிமுகப்படுத்துவாங்க யார் அப்படின்னாரு நான் தான் சார் படுத்திக்கணும் இன்னும் எழுந்து கருப்பு நிலைமை டேரக்டர் சார் என்ன அந்த மாதிரி நம்ம தான் சொல்லிக்க வேண்டியிருக்கு முதல்ல அப்போ யுகபாரதிக்கு ஒரு நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா தரப்புலையும் எல்லா அரசியல் உள்ள ஆட்கள் எல்லாம் நண்பர்களாக இருக்கிறதுனால அவர்கள் சொல்லுவதற்கு ஆள் கிடைக்கிறதுனால யுகபாரதி முடிவு பண்ணுறாரு இது எல்லாத்தையும் விட நட்பை இழந்தரவே மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா வேறு எங்கு வச்சாலும் முஸ்தபா சார் வருத்தப்படுவாருங்கிற காரணத்துக்காகவே அவர் கவிக்கார வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு இதை எவ்வளோ பெரிய இடத்துல வைக்கலாம் காமராஜர் அரங்கத்தில் கூட வைக்கலாம் ஆனால் முஸ
சிவபாரதி வந்தாச்சு பத்து வீடு வாங்கினாங்க சொன்னாங்க வாங்கினா மகிழ்ச்சின்னு சொன்னாங்க அதுல கிட்டத்தட்ட உண்மை இருக்குது எனக்கு தெரியும் அப்படி மகிழ்ற வந்தேன் நானும் நான் நான் எப்பவுமே யுகபாரதிக்கு பணம் கிடைச்சா ரொம்ப மகிழ்வேன் காரணம் எப்ப கேட்டாலும் யோசிக்காம எடுத்து கொடுக்குற மனம் வாய்த்திருக்கிறதுனால யுகபாரதிக்கு பணம் வந்துட்டோம் இதை எவன் கொடுக்கற காலு தான் இந்த பணம் வந்து என்ன பண்றது இல்லையா யுகபாரதி ரொம்ப கணக்கு பண்ணி வாழ்ற ஆள் தான் அவர் வந்து ஒரு ஆபீஸ் வச்சிருக்காரு அவர் ஆபீஸ் பார்க்க போனா நினைச்சுக்கு அந்த ஆபீஸ் அவரே திறந்து அவரே கூட்டி அவர் வீட்டுல போய் டீ போட்டு கொடுப்பாங்க கொண்டு வந்து டீயை கொடுத்துட்டு அவரே கப்ப கழி வச்சுக்குவாரு அவர் என்ன என்னன்னா அது பாராட்டுக்குரியது என்னன்னா அது வந்து என்னன்னா அனாவசியம் பணம் செலவழிக்க வேண்டியது இல்லை எப்படியும் பள்ளி இப்போ அடுத்த மாதம் வந்து லட்ச ரூபா கடன் கேட்பான் அப்போ இந்த காசை மிச்சம் பிடிச்சி வச்சா அவனு தான் கொடுக்க போறோம் நம்ம அப்படிங்கிற நினைக்கிறேன் நான் அதனாலேயே நிறைய பணம் சேர்ந்துட்டோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நினைச்சுக்கிறதுனா அப்படி இருக்க ஒரு காலகட்டத்தில் சக பாடலாசிரியர் இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்களே இவ்வளோ சிறப்பு பாட்டு எழுதுனாங்களே அவங்கெல்லாம் என்ன ஆனாங்கன்னு கேட்கறது இருக்கு இல்லையா விசாரிக்க போறது இருக்கும்போது அந்த புத்தகம் ஆச்சரியமான தகவல்களா அவ்வளவு ஒரு பாடலாசிரியரை பற்றி அவள் எழுதின பாட்டை பற்றி அத்தனை ஆச்சரிய தகவல்கள் அதை ஒட்டி ஒட்டி அதை கேட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த புத்தகம் ஏன் ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாடலாசிரியர்கள்லாம் ஒரு அரசியல் இருந்துச்சுல்ல அந்த அரசியல் அந்த புத்தகம் பேசிக்கிட்டே இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் இங்கே யாருமே அரசியல் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் போன தலைமுறையில் அந்த அரசியலை வெளிப்படையாக எல்லோரும் சொன்னாங்க இதுதான் என் ஸ்டாண்டு இதை தான் நான் செய்ய போகிறேன் இதை தான் நான் செய்ய விரும்புகிறேன் அதை எந்த யார் யார் சமரசங்களோட செஞ்சாங்க சமரசம் இல்லாமல் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற பற்றியெல்லாம் சொல்லும்போது அந்த அரசியல் இந்த புத்தகம் பேசிகிட்டே வருது நான் இந்த புத்தகத்தை பேச படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது முன்னுரையை படிக்காமல் நேர புத்தகத்துக்குள்ளே நான் ஒவ்வொரு தலைப்பும் ஒவ்வொருத்தர் தானே பஞ்ச நாசத்தை பற்றி தனியாக ஒரு முப்பது பக்கம் இவரை பற்றி தனியாக ஒரு முப்பது பக்கம் இருக்கனால குறுக்கு நடக்கும் அங்கேயும் இங்கேயும் ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்படி ஒன்று இருக்கு இந்த புத்தகத்தில் இன்னொன்று முன்னுரை எழுதி யோ பாரதி தானே நமக்கு தான் தெரியுமே பதிஞ்சு வருஷமா படிச்சுக்கலாம் என்ன சொல்லியிருப்பார் யார் யாருக்கு நின்று சொல்லியிருப்பார்லாம் தெரியும்னு நினச்சிட்டு ஒரு பத்து எட்டு பத்து பத்தியாயம் படித்ததுக்கப்புறம் தான் முன்னுரை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சா எனக்கு அந்த முன்னுரையில் தான் புரிஞ்சு இந்த புத்தகத்துடைய மிக சிறப்பான நேற்றையை காட்டுங்க புத்தகத்தில் வந்து நான் வந்து ரொம்ப சிறப்பு நினைக்கிறது இந்த புத்தகத்துடைய முன்னுரை இருக்குல்ல அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு அதில் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் மிச்ச ஆட்கள்லாம் சிறப்பு தான் ஆனால் ஒரு புத்தகத்தை படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வாசலாக இந்த புத்தகத்தை எப்படி படிக்கணும்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல யுகபாரதியின் புத்தகங்கள்லையே நான் ஒரு பத்து புத்தகம் படிச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க புத்தகத்தில் அதில் ஒரு புத்தகத்தை எப்படி அணுகணுங்கிற ஒரு முன்னுரை ரெண்டு முன்னுரை இருக்குது இந்த புத்தகத்துக்கு ஒரு புத்தகத்து ஒரு முன்னுரை தான் இருக்கும் ஒரு முன்னுரை இந்த புத்தகத்தை ஏன் எழுதுனேன் இன்னொரு முன்னுரை இந்த புத்தகத்தை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு போடல இந்த புத்தகத்தை ஏன் எழுதுனேங்கிறது இப்படி இப்படிலாம் இருந்தாங்க இருபது பேர் இருந்தாங்க எங்கிட்ட ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது நான் வந்து பாப்புலராக இருக்க ஒரு அஞ்சு பேரை திட்டமிட்டு தவிர்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பைரமுத்து அவர்களை பற்றி கண்ணதாசன் அவர்களை பற்றி பட்டுக்கோட்டை பற்றி அதெல்லாம் தவிர்த்துருக்கேன் இவெல்லாம் தவிர்த்துருக்கேன் இன்னும் எழுத வேண்டிய ஆள் கொஞ்சம் இருக்குது அதுவெல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் இடம் இல்லை இதை நான் எங்கே ஆரம்பித்தேன் இதை தொடர ஆரம்பித்தேன் ஆனால் இதை விரித்து அதுக்கப்புறம் உட்காந்து வீட்டில் எழுதுனேங்கும் போது இன்னும் எனக்கு மிச்சம் இருக்குது அதாவது தமிழை வந்து மூணாக பிரிச்சுக்கிறாங்க அகமும் புரவுமா சங்க காலம் ஈகம் பரம் ஈகம் பரம் அது வந்து பக்தி இலக்கியம் கீழே இருக்கவனும் மேலே இருக்கிறதா சொல்லப்படுறவனும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எழுதுன பக்தி இலக்கியம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் எழுதப்படுது இது மூணுக்குள்ளே அடங்கிரும் அப்படின்னு யுகபாரதி இந்த தமிழ் திரை இசையை வந்து அவருடைய சௌரியத்துக்காக நாளாக பிரிச்சுக்கிறாரு பிரித்து அவர் ரொம்ப கவனமாக சொல்கிறாரு இது ஆய்வு நூல் இல்லை பயந்துரு வாங்கி வைங்கிட்டு அது பக்க ஆய்வு நூல் அது என்ன ஏன்னா ஆய்வு நூல் பூரா பேராசிரியர் எழுதி படிக்க முடியாமல் ஆகிட்டாங்களா அதனால் படிச்சிட மாட்டாங்களே ப பயத்தில் வந்து இது ஆய்வு நூல் இல்லை ஆய்வு நூல் இல்லைங்கிறார் அவர் இதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு ஆய்வு நூலில் எந்த பேராசிரியர் எழுதிட முடியாது அவ்வளோ படிக்கிறது சுவாரஸ்ய தகவல்களோட சுவாரஸ்யமான நடையோட ஆய்வு நூல் சொல்லும்போது அப்போ அதுக்கு ஒரு அடிப்படை வேணும் இல்லைன்ட்டு இதை வந்து நம்ம நாளாக பிரிச்சுக்கிறேன் நான் திரை செய்ய முதல் முதல் இது வந்து சுதந்திர போராட்ட காலத்து கவிஞர்கள் ரெண்டாவது சுயமரியாதை காலம் மூணாவது திராவிட காலம் நாலா திராவிட ஆதரவு காலம் நாலாவது திராவிட எதிர்ப்பு காலம் அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் யார் யார் எதிர்த்து காலம் சொல்லிட்டு திராவிட ஆதரவு காலங்கிறது கண்ணாசன் வைரமுத்து அதுக்கப்புறம் திராவிட எதிர்ப்பை பேசிக்கிட்டு இருக்க இந்த காலம் வந்து அவர்களுக்கு பின்னாடி வந்தவரும் வச்சுக்கலாம் இந்த புத்தகம் என்னென்னா இது வந்து திராவிட ஆதரவு காலம் அதை தான் இப்போ இந்த புத்தகத்தில் பார்க்குற வேண்டியது இப்போ யுகபாரி செய்ய வேண்டியது இன்னொரு மூணு எழுதணும் சுதந்திர போராட்ட காலம் தனியாக எழுதணும்
அப்படின்னா நான் காமராசனை பற்றி அந்த அத்தியாயம் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நாலு பக்கம் புது கவிதை அவன் சொல்லி எப்படி வந்துச்சு என்னவா இருந்துச்சு கவிதை தமிழில் வசன கவிதையாக பாரதி எழுதினார் வசன கவிதையாக எழுக்கும்போது வசன கவிதை அங்கிருந்து மாறி புது கவிதைங்கிற சொல் எப்போ வந்துச்சு யார் பயன்படுத்தினா முத முதல்ல சீசு செல்லப்பா தான் முத முதல்ல புது கவிதைங்கிற சொல் சொல்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி இல்லைங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு ஆச்சரிய செய்தியாக இருந்துச்சு அப்போ என்ன அது பார்க்க வசனம் மாதிரி இருக்கும் தரையில் நடந்தால் வசனம் அதுக்கு உணர்ச்சி கூட்டினா அது கவிதை உணர்ச்சி கூடும்போது தரையில் நடக்கிற வசனத்துக்கு சிறகு முளைச்சு மேலே ஏறிடுதுங்கிறார் இது சீசு செல்லப்பா எழுத்துல எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கான ஆதாரத்தோடு எழுதுறாரு இது எதுக்கு நான் காமராசங்கிற ஒரு புது கவிஞர் பாட்டு எழுத வந்தார்னு சொல்ல வரும் பொழுது இவ்வளவு தகவல் இருக்கு அந்த நா காமராசன் வந்து காம தலைவர் காமராசரை பத்தி பேச போகும்போது படிக்காத காமராசரை பற்றி படித்த காமராசர் பேசுகிறார் சுவரட்டி விட்டுறாங்க ஒட்டினா அதை பார்த்த பெரியார் சொல்றாரு அது தெரியும் ஆனா அப்படி விட்டக்கூடாது படிக்காத காமராசர் கட்டிய பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த காமராசர் பேசுகிறார் அப்படி சொல்லுங்க அப்போ இது வந்து ஒரு விஷயம் அதை என்னவா வந்து பெரியார் அணுகினார் அது என்ன காலகட்டம் காமராசரை பற்றி ஏன் இந்த காமராசன் பேசினார் அவர் என்ன நடந்தது இத்தனையும் ஒரு 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 அத்தியாயத்துக்குள்ளே இருக்குது இல்லையா அப்போ இது வந்து ரசித்து ரசித்து ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கர் தான் சொல்லுவார் சம் புக்ஸ் ஆர் டு பி டேஸ்டட் சம் புக்ஸ் ஆர் டு பி சியூட் சம் புக்ஸ் ஆர் டு பி ஸ்வாலோட்னு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்குல்ல என்னவான்னு திருப்பி திருப்பி படிக்கிற புத்தகமாக தான் வந்து நான் வந்து நேற்றைய காற்று நினைக்கிறேன் இந்த நேற்றைய காற்று எங்கும் வந்து ஒரு ஐ நானூற்றம்பது பக்கம் ஐநூறு பக்கம் இருக்குது அந்த புத்தகம் ஐநூறு பக்கத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பக்கத்துக்கு இளையராஜா பற்றி எதுவுமே இல்லாமல் இளையராஜா வந்துகிட்டே இருக்காரு இளையராஜோடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு குறுக்கு தோற்றமாக இந்த புத்தகம் இருக்குது யார் யாரெல்லாம் அவரை யாரை அறிமுகப்படுத்தினா அக்கா சொன்ன மாதிரி பஞ்சநாசலம் ஒரு வந்து வேண்டி வேண்டி விரும்பி இளையராஜா அவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்காரு ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் மறக்காமல் பஞ்சநாசலம் வார்த்தை சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரா நான் இல்லாட்டினாலும் ராஜா வந்திருப்பாங்கிறாரு அவருக்காக அவ்வளோ மெனக்கிறாரு ஆனால் ஒரு இடத்துல கூட அவர் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் அவ்வளோ நான் இல்லாட்டாலும் ராஜா வந்திருப்பான் நான் ஒரு காரணம் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறாரு அவர் எம்ஜிஆர் வந்து கண்ணாசனோட சண்டை போட்டு பாட்டு எழுதக்கூடாது கண்ணா எம்ஜிஆர் எப்போவுமே கண்ணாசனோட சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு ஒரு சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கும் பாட்டு எழுதக்கூடாதுன்னு சொன்னோடனே இல்லை இல்லை அவசரமாக எழுதணுன்னே பஞ்ச அருணாசனத்தில் வந்து பஞ்ச அருணாசலத்துக்கிட்ட வந்து தயாரிப்பாளர் சொல்லி கண்ணாசன் மாதிரி ஒரு பாட்டு வேணும் நீ எழுதி கொடுக்குன்னு சொல்லி வாங்கி எம்ஜிஆர் போய் போட்டு காட்டணும் பாட்டை போட்டு காமிச்சா எம்ஜிஆருக்கு கடும் கோபம் நான் சொல்கிறேன் கண்ணாசன் போகாதீங்கன்னு மறுபடியும் கண்ணாசனே போகிறீங்களே என்ன அப்படின்னு தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர் சொல்கிற ஐயோ நான் இல்லைங்க கண்ணாசன் எழுதுங்க இது பஞ்ச அருணாசலகம் ஏன் எனக்கு தெரியாத கண்ணாசன எவ்வளோ நாளில் கூட இருக்கேன் அப்படின்னு எம்ஜிஆர் அப்புறம் எம்எஸ் விசாதனை கூட்டிகிட்டு போய் ஆமாங்க அவர் எழுதுனங்க எழுதுனது பஞ்சர்நாசலங்கன்னு சொல்லி அப் இந்த பாட்டு தான் அக்கா சொன்ன பாட்டு பொன்னெழில் பூத்தது புதுவானில் இருக்குல்ல அந்த பாட்டு கண்ணதாசன் தான் எழுதினாரு எம்ஜிஆரே நம்பின பாட்டு ஏன்னா அதற்கு முன்னதாக பஞ்சர்நாசலம் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்திருக்குன்னா ரொம்ப பாப்புலர் பாட்டு வந்து மணமகளே மணமகளே அந்த பாட்டு தான் அவருடைய பெரிய முதல் ஹிட் சாங்கு இப்போவும் எல்லா கல்யாணம் வீட்லேயும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாட்டு மணமகளே மணமகளே வாவான்னு அந்த பாட்டை பல பேர் கண்ணதாசன்கிட்ட போய் அந்த பாட்டு பிரமாதம் வாங்கலாம் கண்ணதாசன் அதை நம்ம எழுதின பாட்டு தான் நினச்சிக்கிட்டு ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு வரான் பக்கத்தில் நின்றுட்டு அசிஸ்டண்டாக பஞ்சநாசலம் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கூட அண்ணன் நான் எழுதின பாட்டுன்னு சொல்லவே மாட்டாரான் அப்போ இது என்னவா அவர் இருந்தாங்க என்ன டிசைனில் வாழ்ந்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு பாட்டு எழுதிட்டு அந்த பாட்டை அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு அதை தான் எழுதினா தான் கண்ணாசன் நம்புறாரு கேட்குறவன் கண்ணாசன்டே போய் பாராட்டுறான் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு பஞ்சநாசலம் கேட்டு சும்மா இருக்கார் பேசாமல் நமக்கான ஒரு காலம் ஒன்று வரும் அப்போ செஞ்சுக்குவோம் எல்லா வேலையும்ட்டு அப்போ தொடர்ச்சியாக கங்கே மரணையும் பஞ்சநாசத்தை பற்றி இந்த படத்து புத்தகத்தில் இருக்குல்ல இவர்கள் இருவருடைய அரசியல் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு பேரை பற்றி மட்டும் தான் அந்த புத்தகம் அரசியலாக சொல்ல மாட்டேங்குது மற்ற எல்லாருடைய அரசியலையும் பேசு இந்த புத்தகம் ஆனால் பெரிய அரசியல் அதில் இருக்குது பஞ்சர்நாசலமும் கங்கை வரும் தான் ரெண்டு பேரையும் மாறி மாறி வியந்துக்கிட்டே இருக்காரு பாரதி ஏன் இந்த மாதிரி ஆனாங்க ஏன் இவ்வளோ வேலை செஞ்சாங்க கங்கை வரணும் ஏன் டேரக்ட் பண்ண போனார் ஏன் பாட்டு எழுதலை பாடலாசை தானே வந்தார் ஏன் பாட்டு எழுதலை ஏன் மியூசிக் டேரக்டர் ஆகலை அப்படி கேள்வி இருக்குல்ல அது மாறி மாறி எல்லாவற்றிலும் எல்லா பக்கமும் இருந்தது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களை வந்து பாடலாசிரியராக சொல்கிற புத்தகம் இந்த புத்தகம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த புத்தகத்துக்குள்ளேயும் செய்தியாக நாம் தெரியாத ஆச்சரியப்படுற செய்திகளை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் பாரதி நிறைய கலைஞருடைய புத்திசாலித்தனத்துக்கு பதில் சொல்லும் தன்மைக்கு டைமிங்க்கு எல்லாத்துக்கும் நிறைய கேட்டிருக்கோம் நம்ம கதை
அது நான் சொல்லாது நீ நினைச்சுக்காத நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு இருக்கு அதுல அந்த கூறப்படும் ஒரு சொல் உள்ள சேரும் போது மணிமேகலின் கையில் இருந்ததாக கூறப்படும் அச்சையை பார்த்தோம் நான் சொல்லலப்பா நீங்க சொல்றீங்க அப்படி ஒண்ணு இருந்தா அது எனக்கு பிடிச்ச பாத்திரம் அப்ப இவ்வளவு நுணுக்கமா கலைஞர் சொல்லுவாரு என்பதை வெறுமனை ஒரு வரியா படிச்சா எனக்கு புரியாது அதை யுகபாரதி உரை எழுதி படிக்கும் போதுதான் ஆஹ் இப்படி ஒண்ணு இருக்குல்ல இதுல இது ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க இல்ல அப்படின்னு இதுல என்னன்னா இந்த புத்தகம் இவ்வளவு பேரின் அரசியலை சொல்லுகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா யுகபாரதி வயசுக்கு வந்துட்டாரு ஏன்னா இது நாள் வரையும் வேற வேற பாட்டு எழுதி யுகபாரதி அவருடைய அரசியலை முத முதல்ல இந்த புத்தகத்தை எல்லாம் பேசுறாரு இது வரையும் சொல்லுவார் சரியும்பார் இந்த நட்பும் உடஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வந்து சரி பண்ணிக்குவார் எல்லாரையும் ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் தான் முத முதல்ல யுகபாரதியை அவருடைய அரசியலை சொல்கிறாரு அந்த அரசியல் என்னங்கன்னு நான் மாற்றி இதையாக சொல்லிடக்கூடாதுங்கிறக்காக அவர் சொன்ன சொல்ல இதையே படித்து காமிச்சிட்றேன் என்னென்னா நான் பொதுவாக வந்து பொதுவாக ஆசிரியர் கி வீரமணி தான் அப்படி எல்லா இடத்துலையும் புத்தகம் படித்து காமிப்பார் எந்த கூட்டத்தில் போனாலும் ஏன்னா இந்த பைபிளை நம்ம நம்ம நானாக சொந்தமாக சொல்கிறேன் நச்சக்கூடாதா இந்த இருக்கிறாங்கிறக்காக மேலே ஒரு பத்து புத்தகம் வச்சு எடுத்து எடுத்து பிரித்து காட்டுவார் அந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான கருத்துங்கிறனால பழனி இப்போ இப்படி தான்ப்பா பேசுவோம் நினச்சிக்க கூடாது இது யுகபாரதி சொன்னதுன்னு சொல்கிறக்கா இந்த புத்தகத்தை பிரித்து படிக்கிறனால அதில் அதாவது அரசியல் என்னவாக இருந்துச்சு என்னவெல்லாம் மாறினுச்சு என்ன மாறினாலும் தமிழ்நாடு எப்பொழுதும் திராவிடத்தை தான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் நீங்கள் இந்தியா பூரா ஜெயிச்சா கூட தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தேழும் அண்ணாதிமுக தான் ஜெயிக்குது இங்கே வந்து திராவிடத்தை தான் நம்புவாங்க அது கொழுகும்பாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கவங்க தமிழர்கள் விட மாட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வந்துட்டு இந்தியா முழுக்க அறுதி பெரும்பான்மையுடன் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற்றாலும் தமிழகத்தில் செல்லுபடி ஆகலாம் சொல்லிடுறாரு எல்லாம் சொல்லிட்டு கூட்டம் இவ்வளோ மக்கள் திராவிட கட்சிகளே நம்புகிறார்கள் சொல்லிட்டு இது முன்னுரையில் இப்போது ஆன்மீக அரசியல் என்னும் முழக்கத்தோடு நடிகர் ரஜினிகாந்தும் தேர்தல் அரசியலில் குதித்திருக்கிறார் சொல்லிட்டு அடுத்த வரி ஆன்மீக புரட்டுகளுக்கு மாற்றாக எழுந்த ஆன்மீக புரட்டுகளுக்கு மாற்றாக எழுந்த திராவிட இயக்கத்தை வீழ்த்தி விடும் வேட்கையை அவர் கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது அப்படின்னு இவர் எழுதுகிறார் இது என்னன்னா திராவிட புரட்டுகளை வீழ்த்தி விடும் ஆன்மீக நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கிறான்னு கூட எழுதலாம் அது வேற அரசியல் யுகபாரதி என்ன எழுதுறாரு திருப்பி நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க ஆன்மீக புரட்டுகளுக்கு மாற்றாக எழுந்த திராவிட இயக்கமா ஆன்மீக புரட்டுகளுக்கு மாறாக எழுந்த திராவிட இயக்கத்தை வீழ்த்தி விடும் எந்த இயக்கத்தை ஆன்மீக புரட்டுக்கு எதிராக எழுந்த திராவிட இயக்கத்தை வீழ்த்தி விடும் வேட்கையை அவர் கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது அப்படின்னு அப்ப இப்பதான் யுகபாரதி வயசுக்கு வந்திருக்காரு இப்பதான் வெளியே சொல்றாரு டே நாங்க இந்த ஆள்றா அப்படின்னு அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இவ்வளவு பெரிய திராவிட அரசியல் தமிழ் தேசியம் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனா மொத்த இந்தியாவையும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் உலக மயமாக்கல்கிற பேர்ல விழுங்கி கொண்டே இருக்கிறது அதை கொஞ்சம் கவனிங்க அப்படி விழுங்கி கொண்டிருப்பதால் தான் இங்க தமிழனின் இசையை ஒலிக்க வைத்த இளையராஜாவை லேசாக பின்னுக்கு தள்ளுகிறார்கள்ங்கிறாரு நீங்க வந்து கர்நாடக சிங்கத்தை பாடினீங்கடா இந்துஸ்தானி ராஜ் இசை பாடினீங்க அங்கிருந்து தமிழனின் குரலாம் முத முதல்ல இழுத்து கொண்டு வந்தது அவர் தான் அவர் தான் வச்சிருந்தாரு ஆனா இப்ப அவரை லேசா பின்னுக்கு தள்ளிட்டு மறுபடியும் நீங்க ரெண்டு ஆஸ்கார் ஏன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அப்படி ஒரு வியாபாரம் உங்களுக்கு தேவையா இருக்கு மீண்டும் இந்த தமிழ் இசைய இந்துஸ்தானி இசை நோக்கி எடுத்து செல்வதில் ரகுமானுக்கு தயக்கம் இல்லை இந்திய இசையை அழித்து விட்டும் ஒரு வேலை செய்வார்னு தமிழ் சினிமாவில் பாடல் எழுதி கொண்டிருக்கும் யுகபாரதி சொல்லுவதுதான் நிஜமான அரசியல் நான் நம்புறேன் சொல்லணும்ல ஒருத்தன் சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு அது ஒரு பெரிய வணிக நோக்கம் வணிக நோக்கம் இருப்பதனால தான் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு இசை சூறாவளி இந்த நாட்டுக்கு வரவே இல்லைங்கிறாரு இசை புயலே என் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க மறுபடியும் என்னன்னா ரொம்ப கவனம் அந்த பேச்சுல வந்து நம்ம சுருதிக்கு எடுத்திருப்பாரு இந்த யூடியூப் கார் பூரா பரபரப்பா டைட்டில் பார்த்துட்டு என்ன <laughs> இது நாள் வரை இதை வெளிப்படையாக பேசாத யுகபாரதி இன்னைக்கு பேசுனது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதனால தான் சொல்றேன் நீங்க இந்த புத்தகம் போல இன்னும் நாலு புத்தகத்தை அவசியம் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ உங்க அரசியல் தெரிஞ்சிருச்சு இனிமேல் அதை மறைக்க முடியாது இன்னொன்று கம்மி சொல்லிடணும்ல அது என்ன நடந்து போது எல்லாம் எங்கிட்ட கேட்டுருப்பாங்க என்னங்க நீங்க இருந்துட்டு இவ்வளவு சொல்றீங்க என்னங்க 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 அவங்க என்னங்க என்ன சொல்றாங்க என்னன்னா நம்ம சம்பாதிக்க மட்டும் நினைக்கி
அதுதான் அவங்க கேள்விபுரம் நான் ஜெகதேஸ்வரர் சொல்கிறதுல வந்து முழுமையாக உடன்படுறேன் ஒருத்தன் மிக நல்லவனாக இருக்கிறது முக்கியம் முக்கியம் நான் நல்ல கண்ணு குணத்தோடு தான் இருக்கணும் ஆனால் நல்ல கண்ணு பணத்தோடு இருந்துடக்கூடாதுண்ணா நான் நான் அதுக்கு நல்ல ஏற் இந்த உலகத்தில் யார் சௌரியம் வந்துருக்கணும் நல்ல கண்ணுக்கே தான் சௌரியம் வந்துருக்கணும் அவர் வீட்டு வாசலில் ஒரு ரிசீவ் நின்றுக்கணும் ஏன்னா திருநெல்வேலியில் தண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னா போராடுறதுக்கு பஸ்ஸை பிடிச்சி பையன் தூக்கிட்டு ஏறுறாரு அவர் உடனே கிளம்புறேன்ட்டு நான் கேட்டேன் ஐயாட்ட இனி ஏன் போறீங்கன்னு அவர் சொன்னார் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி மூணு நதியிலையும் மழைக்கால வெள்ளக்காலத்தில் தண்ணி குடிச்சிருக்கேன் பா நள்ளி மழைக்காலத்தில் மண்ணில் போட்டு தூங்கியிருக்கேன் பா நான் போல நான் யார் போக போகிறதுன்னாரு கொஞ்சம் கிடைப்பான் அப்படின்னு நேற்று ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு ஒரு வீட்டை கிராஸ் பண்ணுறேன் நடந்து பேட்டம் வந்து உள்ளே போய் கதவை திறந்துகிட்டு இருக்காரு அவர் சிறப்பு தான் அவர் உயிரிழந்த குணம் தான் ஆனால் அதையே போற்றி போற்றி நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் பள்ளி மணிக்கு கூட பணம் வச்சுருவாங்க ஏன்டா அயோக்கியன்லாம் பணம் வந்துருக்கு அதெல்லாம் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க பள்ளி மணிக்கு பணம் வந்தால் மட்டும் எப்படி பணம் வச்சுக்கிறாங்க இவங்க நீங்கள் என்னன்னா நல்லவே பஸ் ஸ்டாப் பஸ்ஸில் நிற்கணும் தர்கா இருப்பார் ரொம்ப நல்ல இருப்பார் அவர் அப்படின்னு நீங்கள் போவாங்க என் காரில் நல்லவர் கீழே நிற்பார் அவர் யுகபாரதி ஏன் நினைக்கிறது செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்னா யுகபாரதி போதும்னு நினைக்கிறார் ரைட்டு வந்துட்டோம் ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டோம் அம்மா ஹாப்பி அவன் போதும்னு நினச்சா தான் அந்த வேலை செய்ய வரும் பணம் வரும் போதும் வந்துருச்சு இதுக்கு பிறகு வரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிள்ளை நல்லா இருந்துடும் ஒரு தலைமுறைக்கு இருக்குது பணம் வேறு இதுக்கு வேலை ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை ஏன்னா அவர் அடிப்படை கம்யூனிச என்ன லாபம் தப்பு இல்லை லாபம் வெறி தான் தப்பு முடிஞ்சிச்சு வந்த ஒரு வேலை செஞ்சோம் அம்மா ஹாப்பி பிள்ளை இருக்குது பிள்ளை படிக்க வச்சுருக்கோம் அப்போ நம்ம நம்மளும் இந்த அரசியலை சொல்லலைனா வேறு யார் சொல்லுவதுங்கிற என்ன வர்றதா யுகபாரதி மாதிரி அட்டில் இது பேச ஆரம்பிக்கிறக்கான இடம் அதை எல்லோரும் பேசணும் எல்லோரும் பேசுவதன் மூலமாகத்தான் திருப்பி திருப்பி ஒரு உரையாடல் உரையாடல் நோக்கி நகர சமூகமே வரும் இன்னைக்கு ஏன் உரையாடல் நோக்கி யாருமே நகர மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா பெரியார் வந்து ராம் காமராசனுக்கு ஒரு திருத்தம் சொல்கிறான்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம ரசிக்கிறோம்ல எதிர்க்கிறது நீ வேறு கருத்து வச்சுக்க நான் வேறு கருத்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் ரெண்டு பேரும் சொறையிடத்துல இருந்து பேசணும் பெரியாரும் குண்டக்கூடிய அடிகளாரையும் போல ஒரு நட்பு இருக்க முடியுமா ஆச்சரியமாக இருக்குது கேட்க கேட்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு நேர் எதிர்த்துருவோம் ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல ஒரே இடத்துல உட்காந்து ரெண்டு பேர் கருத்தை கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இன்றைய தலைமுறை உரையாடவே தயாராக இல்லை அவன் ஒன்று மோத திருப்பிக்கிறான் அல்லது கெட்ட வார்த்தையில் ஆரம்பிக்கிறான் இது ரெண்டு தவிர உங்களுக்கு தெரியாது அதுதான் பிரச்சனை இப்போ யுகபாரதி போல் ஒரு ஆள் நாற்பது வருஷம் படித்து படித்து அதுக்கான ஆளுக்கு பின்னாடி போய் தேடி அவர்கள் அது வச்சுருந்து என்ன பண்ணாங்க அன்னைக்கு என்ன செஞ்சாங்க தேடி வரும்பொழுது இந்த புத்தகம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேர் இருபது பேரின் வாழ்க்கையாக இருக்குது இந்த இருபது பேர் வாழ்க்கையிலையும் பழகினவங்களாக இருக்குது ஓ இவ்வளோ எதிர்க்கிறது இவ்வளோ பேசியிருக்காங்களா அதுக்கு தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம படிக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணுங்கிறோம் படித்தால் பூரா பேசணும் எல்லோரும் அவருடைய அரசியலை சொல்லணும் சொல்லும் பொழுது அந்த உரையாடல் நடக்கும் உரையாடலில் முகிழும் ஒரு சமூகமே மேம்பட்ட சமூகமாக இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு மேம்பட்ட சமூகமாக மாறுவோம் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் எங்கள் வீடியோஸை பார்க்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க